Compatriotas, si me equivoco a hablar castellano, se van a comprender, soy indio. Pero carajo, ¿a qué he venido? A decirle a mi país, a mis compatriotas, a ustedes, hombres y mujeres del Perú. Aquí no estamos luchando contra el enemigo. Estamos luchando con los que creíamos que eran nuestras autoridades. Estamos luchando contra, un, contra la posición que tienen los que siempre hemos creído que son autoridades que hoy se han vuelto sinvergüenzas, ladrones, asesinos, traficantes, criminales. Contra ellos estamos luchando, hermanos, hermanas de Perú. Como indio, me hierve la sangre. Ayer derramé en el vaguazo. Esa foto es 24 horas antes de que lo asesine a la García Pérez. Con los mismos gendarmes de la Policía Nacional del Perú. Ahora se repite. Esta historia nunca más se debe repetir. La estamos escribiendo con sangre. Con sangre de jóvenes estudiantes. Con sangre de niños del Perú profundo y acuchando al equipeño cusqueño, puneño. Esta mujer sin cerebro, ilegalmente posicionada como presidente del Perú, con sus alibabá, encabezado por Otárola. Se lo digo a usted, Otárola, se lo habla este indio, te va a ir a la cárcel. Ahí tiene que morirse. Porque todos los peruanos estamos orando que llegue el momento que usted, Dina Baluarte, asesina, criminal, traidora, entreguista, se ha arrodillado ante un grupo de poder económico que son ocho o nueve que se creen dueños del Perú. Hermanos del Perú profundo, nosotros tenemos tantas y no somos tantas riquezas que no somos dueños de nada. Lamentablemente y cruelmente, el que dice que está en la cárcel, el ladrón más grande del Perú, Alberto Fujimori, Fujimori, ha causado todo este daño que los peruanos hoy estamos sufriendo. Ha inventado una constitución especialmente para saquear al país después que él se llevó toneladas de oro del distrito de Paititi Cusco. Sí, indio también saber leer, 